ki saç dökülmeniz varsa çok dikkatli dinlemeniz evet. gerekiyor. Saç dökülmesi için çok önemli e, ipuçları verecek sevgili hocam. Saç dökülmesi çok faktörlü. Şimdi genetik e, özellik önemli. Genelde annenin saçı ne kalitedeyse kızınki de öyle oluyor. Aynı o menopoz yaşı gibi benziyor. Bir takım vitaminler var. Bunlara mutlaka bakılması lazım. Demir. Ekranda gördüğümüz A vitamini, B evet, vitamini. Evet A vitamini, B vitamini. Hani bunlar saçı e, geliştirmek için, işte dökülmesini engellemek için yenecek besinler de var. C vitamini, D vitamini, E vitamini. Fakat... Tahlil olarak mutlaka demir eksikliği var mı, kansızlık var mı bakılmalı. Saç hmm. dökülmesinin en önemli nedeni. D vitamini, yine B vitamini, B12 vitamini, e, demir eksikliği dedim çok önemli. Biyotin, saç vitaminidir biyotin, çinko. Onun için onlar eksikse mutlaka takviye almak lazım. Demir eksikliğinde sapır sapır dökülür takviye almak lazım. İşte loğusalık döneminde dökülüyor. Stres de dökülüyor. Onun için o kadar çok faktörlü ki bu bütün vitaminleri yerine koyduktan sonra hala dökülme devam ediyorsa artık hani dermatologlar çeşitli lokal bir şeyler yapıyorlar. Hı -hı. PRP, kök hücre falan. Ama demire, D vitaminine, B12'ye, biyotine mutlaka bakılması, Tabii, bakılması gerekiyor. Lazım. E, C vitamini ve D vitamini, E vitamini ağırlıklı mı tüketmek gerekiyor? Evet bunlar zaten sonuçta illa portakal yemeye gerek yok. Yeşil yapraklı sebzelerde de var C vitamini. Düzgün beslenince zaten hani çok C vitamini eksikliği olmaz ama D vitamini eksikliği çok yaygın. Herkes de var değil var, mi? Var var. Çocuklarda dahi. Çocuklarda da var. Çünkü şimdi sen çok beyazsın ben de beyazım. Biz güneşe böyle çıkıp kalamayız yani. E, koruyucu sürmek zorundayız. O nedenle bizlerin hep düşük oluyor. E, çok esmer tenlilerde de ciltte sentez e, azalıyor. Kilolularda sentez yeteneği azalıyor. O nedenle aslında tüm dünyada bir D vitamini eksikliği var. Ve D vitamininiz eksikse... Saç da dökülür, halsizlik, yorgunluk da olur. Hastalık da e, tabii, gelir, sizi tabii. bulur. İşte doğru bilinen yanlışlar. Evet, Kilo vermek ama. isteyenler için 12 önemli e, ipucunu canlı yayında verdik. Evet. E, bel çevresindeki yağlardan kurtulmanın yollarını şimdi ekrana getiriyoruz. Ya da kilo verme sürecinde yanlış bilinen bilgileri evet, evet, ekrana getirelim. Evet. Bu çok önemli. Kilo verme sürecinde yanlış bilinen bilgiler neler? Şöyle bir gözden geçirelim, göz atalım. Buyurunuz hocam. Sadece kaloriyi kısıtlamak e, yeterli değildir. Tabii ki kaloriler önemli ama böyle tek tek şu, şu kalori falan demeye gerek yok. İç, i̇çerik önemli, kalorisi kabaca önemli. Onun için tek başına kalori kısıtmaması iyi bir şey değil. Ee, yağlar çok zararlıdır diye bir ara yani Amerika'nın zaten politikasıydı bu. Yağlar kesildi. Sonra Karatay Hoca zaten işin gerçeğini ilk açıkladığında hepimiz böyle şok olmuştuk. Hani inanmamıştık açıkçası da. Çünkü yağları orada kısıtlayıp şekerli mamuller sunuldu. Şimdi yağı azaltılmış bir ürüne baktığınız zaman içinde katkı maddeleri ve şe şekeri daha fazladır. Onun için sağlıklı yağlar zararlı değildir. Ama tabii yıkanmayacağız yani zeytinyağlı da. Tereyağı da olabilir doymuş az miktarda. Zeytinyağı. Bütün bu kuru yemişlerin içindeki yağlar zaten şeydir, iyi yağlardır. Kahvaltı vazgeçilmezdir. Hep öyle dendi ya bize. Aman dokuzu geçirme, dokuz buçuğu geçirme. Hep hani beslenme uzmanlarına Aklı da çalışmaz. söylediği şey. Evet. <gülüyor> bu da... Amerika'nın yine Jimmy Carter döneminde, Jimmy Carter'ın fıstıkçı Jimmy Carter denirdi Jimmy, Jimmy Carter'a, yer fıstığı fabrikaları var. Hani yer fıstığı ezmesi, o konflexler bilmem neler, onların pazarlaması için çıkan bir şey bu. Kahvaltı en önemli öğündür. Öyle bir şey yok aslında. Onun için illa sabah köründe kahvaltı edeceğiz diye bir kural yok. Alışkanlığın varsa edebilirsin. Akşam yemeğini beş gibi kesebiliyorsan sabahleyin zaten mecburen edeceksin kahvaltı. Ama o uygun değilse kahvaltıyı veya ilk öğünü rahatlıkla iki öğünde yapacaksan sarkıtabilirsin. Çünkü insülinin düşmesi için 12 saatten fazla açlık gerekiyor. O zaman yağlar yani yanıyor. Yani az ve sık yemek artık yok. Yok artık öyle bir şey yok. Bu light ürünlerde dediğim gibi işte yağı azaltılıyorsa şekeri fazladır. İşte bu da mesela light ürün. Çok masum değil yani. E değil yani hani onun yerine iki paket yiyemezsin ama hani yenebilir tabii ki. Biraz aldatmacı oluyor ticari bir şey bu. 
Ben onu diyorum yani gidip şimdi çölyak değilse badem unundan gitti şey yaptı güzel kek yaptı kendine. Tamam güzel ama bir dilim mi yenecek? Hani onun yerine normal de yiyebilirsin Yiyelim, ama bir dilim badem unu yani yine kalori. Doğru. Tamam gluten içermeye ama kalori. Patates çok zararlıdır diyor zararlı mı? Kızartması. Hani şekerle aynı şey ama patates tabii içinde nişasta olduğu için kızartma zaten gerçekten ya kesme şeker yiyormuş gibi düşünsünler. Kızarmış patates patatesi kızartması. tabii. Ay, ne kadar sevindim. Çok herkesin işte çok sevdiği fırında yapılır. Ama her gün değil tabii ki. Kilo verme aşamasında miktarlar hani iyice yani sınırlanır. Hani kilonu verdin normal koruyacaksın. Ta patates de yenir, pirinç pilavı da yenir, basmati pirinç daha iyi glisemik indeks açısından. Patatesle ilgili bir şey okumuştum hocam. Her her gün patates kızartması yersen ömründen iki buçuk yıl kısalıyormuş. Tabii, tabii. Belki daha da uzun. Hani böyle her gün her yemekte evet. patates kızartması isteyen çocuklar vardır ya. Evet. Annelere bunu söyleyelim. Her yıl ömründen Evet. Ee, daha doğrusu ömründen 2,5 yıl iki, kısalıyor tabii. her gün patates kızartması tabii. yerse. Az yağlı ürünler yemek çok önemli. Yağ mesela yağ konusundaki öneriniz ne? Mesela tereyağı mı, zeytinyağı mı, tereyağı da yenebilir zeytin mi? Hani sıvı yağ olarak bildiğimiz kızartmalık yağ değil de zeytinyağı. Tereyağı da tabii ki yenebilir. Hı hı. Yani yemeğe koyarsınız tatlandırmak için. İşte zeytinyağla zaten pişirilir yemekler veya aslında en ideali sebze ise zeytinyağlıysa Kıbrıs öyle yapar ya, haşlar pişirir zeytinyağını üstüne, üstüne döker. döker. Ben de hiç açıkçası sevmem öyle. Hani bir sürü <gülüyor> anneden alışmışız ya, yağına ersin iyice <gülüyor> şey olsun diye. İçine çeksin, İçine şöyle çeksin. bir helmeleşsin. Evet, ya bazı hakikaten mesela pırasada yağsız olmuyor, yani güzel olmuyor. Evet. Bir de hocam zeytinyağlılar da böyle e, yağını vererek yani gerçekten öyle hak ettiği ya. yağ vererek güzel evet. oluyor. Ama benim anladığım kadarıyla dünya zevklerinden de mahrum kalmadan alayım Yok. mı saçınızın orada bir rahatsız evet. edilmesiz değil mi? Dünya zevkleri şöyle bir dakika hocam alacağım şöyle. Heh. Dünya zevklerinden mahrum kalmadan Yok, tabii küçücük e, porsiyonlarla öyle. her şeyden tabii, yiyebiliyoruz. Tabii. Ne Mesela güzel. bakliyata yağ koymaya gerek yani çok az yağla bakliyat o lezzeti veriyor. Evet. Ama pırasa vermiyor. Ben de mesela pırasa onun için yemiyorum. Yani <gülüyor> çok yağlı pişirmek <gülüyor> istemediğim için. Şimdi bir seyircimiz sormuştu. Et yiyemiyorum hocam. Sadece sebze yemekleri yiyorum. Yine de kilo alır mıyım diye soruyor. Yani sebze e, sebzeyle alınmaz herhalde. Gerçi bana bir hastam gelmişti ıspanakla kilo alıyorum diye ama. Yani alınmaz ama et de lazım. Eğer şeyse... Yani Sağlıklı vegan, beslenmek vegansa, için. Vegansa, vejeteryansa onu bilemiyorum tabii ki. En azından e, ürünü olarak yani yumurta falan işte ise bir hayvansal protein de katmak lazım. Daha güzel görünmek için 3-4 defa estetik ameliyatı oldum hocam. Yaşlanınca nasıl görüneceğim çok merak ediyorum diyor seyircimiz. Değişik bir soru olmuş bu. Evet bekleyeceğiz göreceğiz bakayım nasıl gördüm. <gülüyor> zaman zaman gösterecek bunu. Evet. Her yemekten sonra mutlaka iki şişe maden suyu içiyorum, soda içiyorum. 30 yaşın üzerindekiler her gün soda içer, içmesi gerekiyormuş doğru mu? Ya gerek e, sağlıklı besleniyorsa illa soda içmesine gerek yok. Ama gazlı içecekleri seviyorsa kişi bunu tabii ki e, şekerli veya şekersiz şeylerle gazlılarla değil sodayla almakta fayda var. Sadece sodayı satın alırken sodyum miktarına bakız, baksınlar. Her markanın değişik. En düşük sodyum neyse o sodayı içsinler. Çünkü şey, şişersiniz. Çok Aa. fazla soda içerseniz e, sodyum var içinde. Sodyumu en Hiç düşük soda. bilmiyorum ya yani. ben direkt Tabii. öyle içiyordum. Evet. Sodyumu en düşük sodaya evet, bakacağız. Evet var internete Google'a yazınca da çeşitli markaları veriyor. Evet şimdi burada o tabi daha sağlıklı. E, rütük kuralları gereği marka ismi Diyemeyiz, veremiyoruz. Evet. Yoksa hocama sorardım. Evet. Biliyorum çünkü şimdi siz de canlı yayında soruyorsunuz. Peki e, kocam çok yemek yiyorsun diyor. Az yiyerek zayıflanır mı hocam? Az ye diye tutturuyor diyor. Tabii az. Hakikaten az yiyeceğiz. <gülüyor> ne, ne yediğimiz de önemli. Miktar da önemli. Evet. Miktar da önemli. Mesela e, e, ben çapadayken hatırlıyorum bir arkadaşımız obezite ameliyatı yapmıştı. E, kulakları çınlasın akın diye bir çocuğa. Çok güzel kilo verdi, 60 kilo falan verdi. Ama daha sonra çikolataları eriterek e, şey yaptığı için, içtiği için mi diyeyim, yediği için yine aynı kiloya üst sene sonra ulaştı mesela Aa. çocuk. Tabii ne yediğin önemli, az yiyeceğiz.
Yani hani Mecburen. sıvı gibi gözüküyor çikolata eritmesi ee, ama işte, kalorisi yüksek hani değil mi? Ki midesi çıkartıldığı halde bile hani çikolatayı bütün bütün yemekte zorlandığı için eriterek <gülüyor> yedi. Hay Allah'ım. <gülüyor> Peki 11 yıldır tiroid tapu kullanıyorum ama dizlerimde derman kalmadı. Tiroid ilaçları kemik erimesi yapar mı hocam demiş. Çok uzun yıllar kullanımında tabii ki kemik erimesi etkisi var. Zaten yaşla da var. O nedenle biz hep D vitaminlerini kontrol ederiz. D vitamin takviyesi veririz. veririz. E, kalsiyum takviyesi veririz ama mecburen kullanılacağı için bu tiroid ilaçları kar zarar diye bakıldığında hani kemik erimesi yapıyormuş ben ilacımı kullanmayayım diye bir şey diyemeyiz. Sadece uygun dozunda tabii ki kullanılması lazım. Gereksiz yüksek doz Hı. olmaması gerekiyor. Peki e, bütün gün hiçbir şey yemeden sadece 3 ekmek yiyorum ekmekten vazgeçemediğim için diğer yemeklerden vazgeçtim. 3 ekmek kilo İç ekmekle kilo, kilo verebilir veril, Verilmez herhalde. Ver, <gülüyor> ver, verilmez. <gülüyor> Avrupa yakasında ya yok bir dizi de vardı. Bir somun şu kadarcık bir somun <gülüyor> yiyorum diye. <gülüyor> Üç ekmekle verilmez. Ama başka hiçbir şey yemiyormuş. Ama olsun yani çok yüksek kalori. Veremez bir de sağlıksız zaten. Ya, üç dilim değil üç ekmek. Üç ekmek. Üç ekmek. Ya ekmekler sandviç gibi ben de içini çıkarıp yerim seyir koyup da ya olmaz. Olmaz tabii. Bakliyat koyacak seyircimiz. Ekmek bakliyat. yerine. Evet evet bakliyat bak çok ya, susuz pişirecek bakliyatları. Barbunya, fasulye, nohut, mercimek. Hı hı. Benim e, pirinç çok severim ben. Pirinçli mercimek yapıyorum mesela pilav bol soğanlı. Ekmek yerine onu koyacak. O pirinçli zaman mercimek. Verir. Nasıl yapıyorsunuz pirinçli mercimeği? İşte böyle şey iç pilav gibi. Soğanı kavuruyorum. Büyük kocaman bir soğan. Sonra ajda bardağı pirinç, ajda bardağı yeşil mercimek. Mercimeği haşlıyorum bir yerde. Duruyor. Soğanı kavur. Hatta böyle bir tane esmer şeker de koyuyorum. Şey olsun, karamelize olsun diye. Pirinci atıyorum yıkayıp. Mercimeği atıyorum. Karabiber çok yakışıyor. Tuz. Deneyeceğim. Bire iki. Bir bardak ya pirinç. İki su bardağı su, kaynar su. Aman nasıl güzel oluyor. Ben onu mesela dört gün falan yiyorum şeyin yanına. Hep mesela kıymalı yumurtamın yanına. Hep basit şeyler. Yedi sekiz tane yemeğim var. Döndür döndür onu yiyorum. Doyurucu. Mesela dedim ya balık çok faydalı. Tamam ama balık yiyince ben tokluk hissetmiyorum. <gülüyor> Yolu hocam yani ben de. Her... Herkes kendine göre bir yol bulacak. Yani beni mesela yumurta, katı yumurta doyurur ama omlet tarzı Doyurmuyor. doyurmaz. Belki çoğu insanın da böyledir. Yani bir yolu bulacak kişiler. Bakliyat doyuruyor. İşte salata eskiden alışkanlığım yoktu. Şey oluyor, doyuruyor. Çorba içmiyorum. Yoğurt yemiyorum. Çünkü beynim onları yemek gibi kabul etmiyor. Şimdi çorba çok güzel ama bir mercimek çorbası içtiğinde ona göre öbür... Porsiyonunu küçültmen lazım. Kalorili mi peki çorbada? E ama mercimek çorbası kalorili. Yani bir porsiyon mercimek yemeği gibi. E şimdi ben o mercimek çorbasını içsem tamam seviyorum ama yediğim bir şeyi kısmam lazım. Tabii. E beynim de çorbayı yemek olarak kabul etmiyor. Ya i̇çtik bunu yemek nerede diyor, diyor beynim. Onun için çorba içmiyorum mesela yok. Siz harika bir doktorsunuz. <gülüyor> Gerçekten yani <gülüyor> bizi bu kadar anlayan, bu kadar bizim dilimizden konuşan çok az hekim var. Evet. Ya çok seviyorum sizi. Sağ ol, eksik oldu. Yani, çok teşekkür e, ederim. Profesör Doktor Yeşim Erbil gerçekten e, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşaması için elinden geleni yapan bir doktor. Yani Allah sizi Sağ ol, sağlıklı çok teşekkürler. ve uzun yıllar mutlu kılsın inşallah. Çok seviyorum sizi. Evet devam ediyoruz bu arada sevgili seyircilerimiz. Burada bir soru vardı. Hmm, heh. Diyor ki Japonlar gibi kahvaltıda sadece pilinç, pirinç pilavı yersek zayıf kalabilir miyiz diyor. Kalınır çünkü bu sporcular var hep ağır antrenman yapanlar. Onlar tabii haşlanma yapıyorlar pilavı. Yağ girmiyor ama Hiç ona. girmiyor. Tuz da yok ve şey, tavuk eti. Onunla zayıflıyorlar. Ya yani Daha doğrusu yağ eriyor. O şeyde müsabaka öncesi falan yağ dokularını tamamen yok etmek için yedikleri şey yumurta akı. Tavuk ve işte haşlama pirinç. Yani Japonlar tabii haşlayarak yapıyorlar. Birazcık tuz atıyorlar falan ama yani Hı -hı. onlar zaten abicim çubukla yiyene kadar hani <gülüyor> do doyuyor zaten. Ben bakıyorum hep belgesellere onları yemeklerine. Çok farklı bir kültür.
Tabii o çubuklarla yemek de evet. e, insanın ağır ve yavaş yavaş öyle. yemesine neden oluyor. Öyle. Hep böyle çorba gibi bir kaseleri var. Bir de dikkat etsinler hep küçük. Küçük. Tabakları küçük, kaseleri küçük. Çok doğru. Bizimkiler maşallah. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> bir de mesela annenin babanın aslında genetiğini yaşıyorsun sen de. Öyle. Mesela annen diyor ki e ver bir kaşık daha koyayım bir kaşık tabii, daha doldurayım tabii. aman tabağında bir şey bırakma tabii. arkandan ağlar. Öyle büyüdük ki sen benden bir kuşak öncesin ama aşağı yukarı aynı şeyleri gördük yani tabii. ekmek bırakılmaz. Bırakılmaz. E şimdi çocuklara iyi yapıyor bazı aileler hiç ekmek sofrada yok yani evet. bazı lüks lokantalar restoranlara gidiyorsun ekmek yok. Böyle şaşırıyorsun yani nerede ekmek nasıl doyacağım ben diye.